ওয়েলকাম টু ডিলাইট ইংলিশ গ্রামার আনন্দের সাথে ইংরেজি গ্রামার শেখার আমাদের এই চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে জানাই স্বাগত আমাদের আজকের টপিক টেন্স আজ আমরা এর দ্বিতীয় অংশটি পড়ব টেন্স এর পার্ট ওয়ানে আমরা ইংরেজি বারো প্রকার টেন্সের স্ট্রাকচার নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আজ আমরা বাংলা উর্তের সাথে মিলিয়ে ইংরেজি টেন্সগুলো শেখার চেষ্টা করব ইংরেজি কোন অবস্থায় বাংলা কি ধরনের বাক্য থাকলে ইংরেজি কোন টেন্স ব্যবহৃত হয় এবং বাংলার সাথে মিল না থাকার কারণে অনেক জায়গায় আমরা ইংরেজিতে টেন্স নির্ণয় করতে ভুল করে ফেলি তো বাংলা অর্থে ইংরেজির যে টেন্স বিভ্রাট ঘটে এটা আমরা আজকে দূর করার চেষ্টা করব যাতে আমরা সহজে কোন ধরনের বাক্য কিভাবে থাকলে কোন অবস্থার প্রেক্ষিতে কোন টেন্স হয় বাংলা একই বাক্যটা ইংরেজিতে বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে এক এক ধরনের টেন্স হতে পারে তো এই জিনিসগুলো আজকে আমরা এই জিনিসগুলো নিয়ে আজকে আমরা কাজ করব বাংলা বাক্যের গঠন অনুযায়ী ইংরেজি বারোটি টেন্সকে আমরা মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করতে পারি যথা চলমান শেষ বা যা অতীতে সংগঠিত হয়েছে যা ভবিষ্যতে ঘটবে আর অনির্দিষ্ট বা সচরাচর এই চার ভাগে আমরা বারোটি টেন্সকে ভাগ করতে পারি এই চার ভাগে ভাগ করে শিখলে টেন্স নিয়ে আমাদের যে বাংলা থেকে ইংরেজি করতে গিয়ে যে কনফিউশন তৈরি হয় আশা করি ইনশাল্লাহ এই কনফিউশন আর থাকবে না তো এবার শুরু করি আমরা চলমান টেন্স নিয়ে বাংলা অর্থে কন্টিনিউস এবং পারফেক্ট কন্টিনিউস এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই এটা মনে রাখতে হবে ইংরেজিতে যদিও কন্টিনিউস এবং পারফেক্ট কন্টিনিউস দুইটা টেন্স কিন্তু বাংলাতে আসলে ওই রকম পারফেক্ট কন্টিনিউস বলতে আলাদা কোনো টেন্স নেই কন্টিনিউস এবং পারফেক্ট কন্টিনিউস সবগুলোই বাংলায় চলমান টেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাই সবগুলোকে আমরা চলমান বলতে পারি ইংরেজি করার সময় শুধু খেয়াল করতে হবে কাজটি শুধু চলমান না পূর্ব থেকে চলমান যেমন আমি করছি আমি করছিলাম আমি করতে থাকবো এগুলো হচ্ছে শুধু চলমান বা কন্টিনিউস আর আমি দুই ঘন্টা দুই ঘন্টা ধরে করছি আমি দুই ঘন্টা ধরে করছিলাম বা আমি দুই ঘন্টা ধরে করতে থাকবো এগুলো হচ্ছে পূর্ব থেকে চলমান বা পারফেক্ট কন্টিনিউস তাই চলমান টেন্স প্রথমত দুই প্রকার যথা শুধু চলমান বা কন্টিনিউস এবং পূর্ব থেকে চলমান বা পারফেক্ট কন্টিনিউস প্রতিটি আবার তিন প্রকার প্রেজেন্ট পাস্ট এবং ফিউচার অতএব চলমান টেন্স মোট ছয় প্রকার হলো যথা প্রেজেন্ট কন্টিনিউস যেমন আমি করছি ইংরেজিতে আই এম ডুইং পাস্ট কন্টিনিউস আমি করছিলাম আই ওয়াজ ডুইং ফিউচার কন্টিনিউস আমি করতে থাকবো আই উইল বি ডুইং পার প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস আমি দুই ঘন্টা ধরে করছি এটা পূর্ব থেকে চলমান আই হ্যাভ বিন ডুইং ফর টু আওয়ার্স পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস আমি দুই ঘন্টা ধরে করছিলাম আই হ্যাড বিন ডুইং ফর টু আওয়ার্স ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউস আমি দুই ঘন্টা ধরে করতে থাকবো আই উইল হ্যাভ বিন ডুইং ফর টু আওয়ার্স পূর্ব থেকে শুরু হওয়া কাজগুলোতে সাধারণত ফর অথবা সিন্স লাগানো থাকে ফর অর্থ হচ্ছে ধরে বা যাবো তার সিন্স অর্থ হচ্ছে থেকে সিন্স মর্নিং সকাল থেকে ফর টু আওয়ার্স দুই ঘন্টা ধরে এবার আমরা শুরু করি যে কাজ শেষ হয়ে গেছে বা যা পূর্বে ঘটেছে এরকম কাজ নিয়ে এরকম কাজকে মোটামুটি টেন্স অনুযায়ী তিন ভাগে ভাগ করা যায় এবং আসলে এই জায়গায় স্টুডেন্টদের সবচেয়ে বেশি কনফিউশন লাগে টেন্সের এই জায়গায় সবচেয়ে বেশি কনফিউশন তৈরি হয় কোনটা কোনো কাজটা দেখা যাচ্ছে অতীতে শেষ হয়ে গেছে কিন্তু এটার ফল বিদ্যমান আছে এটাকে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স আবার এমনিতে সাধারণভাবে পাস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেন্স আবার কোনোটা অতীতে দুইটা কাজ সংগঠিত হয়েছে একটা আগে হয়েছে একটা পরে হয়েছে সেটা হচ্ছে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স এই যে এমনিতে আমরা যে সংজ্ঞাগুলো শিখি এগুলো শিখে আসলে আমাদের কনফিউশনগুলো দূর হয় না বরং বাংলা গঠনগুলো দেখলে আরও একটার সাথে আরেকটা ঝামেলা লাগে যায় একই গঠনে দেখা যায় আবার ওইটাই প্রেজেন্ট হয় প্রেজেন্ট পারফেক্ট হয় আবার একই গঠনে অন্য রকম একটু চেঞ্জ করে বলে দিলে এটা পাস্ট ইন্ডিফিনিট হয়ে যায় আবার কোনো সময় পাস্ট পারফেক্ট হয়ে যায় মূলত এই তিনটা টেন্স বাংলা থেকে ইংরেজি এই সরাসরি করা যাবে না এগুলোকে ভালো করে বুঝতে হবে যে আসলে কাজগুলা যে সেন্সটা প্রকাশ করছে ওটা কি নিকটবর্তী কোনো অতীত বোঝাচ্ছে কিনা যার ফলাফল এখনো বিদ্যমান তো নিকটবর্তী অতীত যদি হয় এবং এটার ফলাফল বিদ্যমান থাকে তাহলে সেটাকে আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্টেন্স বলি আর এমনিতে সাধারণভাবে অতীতে সংগঠিত হয়েছিল বা দূরবর্তী অতীত যদি হয় তাহলে সেটা পাস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্টেন্স হয় আর অতীতের অতীত মানে দুইটা কাজ সংগঠিত হয়েছিল একটা তো অতীতই এই অতীতের আগে আর একটা কাজ অতীত হয়েছিল সেটা হচ্ছে অতীতের অতীতে আমরা বলবো এই পাস্ট পারফেক্ট এইভাবে আমরা তিনটা টেন্সে আমরা ভাগ করব এবং আমরা এর পরবর্তী দেখবো আমরা একটু পরে আমরা দেখব যে এই বাংলা ক্রিয়া থেকে কিভাবে ইংরেজি করার সময় ঝামেলাগুলো তৈরি হয় এবং কিভাবে এগুলো সমাধান করতে হয় শেষ বা যা পূর্বে ঘটেছে এরকম টেন্সের বাংলা গঠন মোটামুটি তিন ধরনের হয় 
যেমন করেছি করেছ করেছে করলাম করলে করল করেছিলাম করেছিলে করেছিল এমনিতে আমরা সাধারণ ভাবে আমরা জানি যে করেছি করেছ করেছে এগুলো হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হয় আর করেছিলাম বা করলাম করেছিলাম বা করলাম এই রকম দুইটাই দুই নম্বর এবং তিন নম্বর সবগুলাই মূলত পাঁচ ইনডিফিনিট টেন্স হয় প্রথমে আমরা করেছি করেছ করেছে এটা নিয়ে আলোচনা করি তো করেছি করেছ করেছে গিয়েছি গিয়েছ গিয়েছে হেঁটেছি হেঁটেছ হেঁটেছে ইত্যাদি এই রকম গঠন যদি থাকে এগুলো সাধারণত নিকটবর্তী অতীত নির্দেশ করে কিছুক্ষণ আগে ইতোমধ্যে বা অল্প কিছুদিন আগে সম্প্রতি এরকম বা যদি কোনো ইঙ্গিত থাকে তাহলে আমরা সেটাকে নিকটবর্তী অতীত হিসাবে আমরা এগুলোকে পাঁচ টেন্স ব্যবহার না করে নিকটে নিকট অতীতে হলো অতীত অতীতি এগুলো পাঁচ টেন্স হওয়া উচিত ছিল কিন্তু এগুলোকে আমরা পাঁচ টেন্স ব্যবহার না করে এগুলো আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে ব্যবহার করি যেমন সে এসেছে হি হ্যাজ কাম আমি ভাত খেয়েছি আই হ্যাভ ইট এন্ড রাইস আর এইরকম গঠনে যদি এসেছে 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 খেয়েছি খেয়েছে খেয়েছে এই একই গঠনে বাক্যটা যদি অতীত নির্দেশক কোনো এডবার্ব অফ টাইম এর সাথে আসে এডবার্ব অফ টাইম যেমন ইয়েস্টারডে আসলো লং এগো লং লং এগো এরকম যদি যে কোনো একটা বা কোনো একটা সাল দিল উনিশশো একাত্তর সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে তো এইরকম যদি সালটা উল্লেখ করা থাকে সময়টা উল্লেখ করা থাকে যে কোনো কিছু উল্লেখ করা থাকে সময় তাহলে সেটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স না হয়ে পাস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেন্সে পরিণত হবে যেমন সে গতকাল এসেছে গতকাল এখনো এসেছে যায়নি ফলাফলটা কিন্তু বিদ্যমানে আছে বিদ্যমান আছে তারপরে গতকাল শব্দটা আছে ব্যবহার করতে হবে এবার আসি আমরা করলাম করলে করলো এই টাইপের বাক্য গুলা নিয়ে আলোচনা করি করলাম করলে করলো গেলাম গেলে গেল হাঁটলাম হাঁটলে হাঁটলো ইত্যাদি সাধারণত অতীতকাল নির্দেশ করে অতীতের ঘটনা ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করলে সাধারণত এ গঠনের ক্রিয়া বসে এবং পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্সে ব্যবহৃত হয় যেমন আমি বাগানে গেলাম ঘুরে ঘুরে অনেক ফুল দেখলাম তারপর অনেকক্ষণ পরে বাড়ি ফিরলাম এই যে অতীতের তিনটা চারটা কাজ এগুলো আমরা ধারাবাহিকভাবে যখন বর্ণনা দিব তখন আমরা এই গঠনে বাংলা কিন্তু এইভাবে ব্যবহার করব ইংরেজি যদি এইরকম ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা থাকে বাংলা অনুবাদ করতে গেলে আমরা এরকম করলাম করলে করলো এই টাইপের গঠন দিয়ে আমরা বাংলায় অনুবাদ করব আমরা এখানে করেছিলাম করলা করেছিলাম করেছিলে করেছিল এরকম টাইপে যদি বলি তাহলে কিন্তু এই দেখে দেখা যাক এখানে যদি আমি বলি যে আমি বাগানে গিয়েছিলাম ঘুরে ঘুরে অনেক ফুল দেখেছিলাম তারপরে অনেকক্ষণ পরে বাড়ি ফিরেছিলাম বাক্যটা শুনতে কিন্তু আর শ্রুতি মধুর থাকবে না তো আমরা এই করেছিলাম করলাম করেছিলাম আর করলাম এই দুটোর মধ্যে পার্থক্যটা এই হিসাবে আমরা ধরে নিব যে যদি ধারাবাহিকভাবে ধারাবাহিক বর্ণনা যদি থাকে তাহলে সেখানে আমরা করেছিলাম না দিয়ে আমরা করলাম এর টাইপের বাক্য গুলা দিব আর যদি দেখা যায় যে অতীতের একটা নির্দিষ্ট একটা একটা কাজের কথা শুধু বলা হয়েছে একটা বিক্ষিপ্ত একটা বিচ্ছিন্ন একটা কাজের কথা বলা হয়েছে সেখানে আমরা অনুবাদ করার সময় করেছিলাম বা করেছিলাম টাইপের করেছিলাম করেছিলে করেছিল এই টাইপের বাক্য দিয়ে আমরা অনুবাদ করব। তো দেখি আমরা বাক্যটার বাক্যগুলার ইংরেজি ট্রান্সলেশন আমি বাগানে গেলাম আই ওয়েন্ট টু দ্য গার্ডেন ঘুরে ঘুরে অনেক ফুল দেখলাম মুভিং অ্যারাউন্ড আই স মেনি ফ্লাওয়ার্স তারপর অনেকক্ষণ পর বাড়ি ফিরলাম দেন আফটার এ লং টাইম আই রিটার্ন হোম আবার যখন অতীতে দুইটি কাজ সংঘটিত হয় এবং একটি আগে আর আরেকটি পরে ঘটে থাকে তবে যেটা আগে ঘটে থাকে সেটা পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হয় আর যেটা পরে ঘটে সেটা পাস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেন্স হয় যেমন ডাক্তার আসার পূর্বে রোগী মারা গেল দ্য পেশেন্ট হ্যাড ডায়েট বিফোর দ্য ডক্টর কেম এই ডাক্তার আসার পূর্বে রোগী মারা গেল দুইটা কাজ হয়েছে ডাক্তার এসেছে আর রোগী মারা গেছে তো রোগী মারা গিয়েছে আগে আর ডাক্তার আসছে পরে এই জন্য রোগী মারাটা মারা যাওয়াটা হবে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স আর ডাক্তার আসাটা হবে পাস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেন্স তো এটাকে আমরা আরেকভাবে মনে রাখতে পারি পূর্বে বা আগে যদি থাকে তাহলে পূর্বের বা আগের অংশটা হবে পাস্ট পারফেক্ট আর পরে যদি থাকে তাহলে পরের অংশটা হবে পাস্ট পারফেক্ট আরেকটা ভাবে মনে রাখতে পারি যে বিফোর শব্দটা যদি থাকে বিফোর শব্দটা থাকলে বিফোরের আগের অংশ পাস পারফেক্ট হবে বিফোর আফটার এগুলোর সম্পর্ক বিফোর আফটার আসছে এখানে দুইটা কাজ আছে এর জন্য দুইটা কাজ থাকলে শুধু একটা পাস পারফেক্ট হবে আর একটা পাস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট হবে দুইটা কাজ না থাকলে কিন্তু ওই পাস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট হবে অতএব যেহেতু বিফোর এবং আফটার এর সম্পর্কটা পাস পারফেক্টের সাথে অতএব আমরা কি করব যে বিফোর যদি থাকে তাহলে বিফোরের আগের অংশ আমরা পাস পারফেক্ট দিয়ে দিব আফটার যদি থাকে তাহলে আফটারের পরের অংশটা পাস পারফেক্ট দিয়ে দিব মনে রাখতে হবে বিফোর আর আফটার এর সম্পর্ক হচ্ছে পাস পারফেক্টের সাথে পাস ইন্ডিপেন্ডেন্ট এর সাথে নয় আরেকটা জিনিস এখানে লক্ষণীয় যে আমরা পাস্ট পারফেক্ট এবং পাস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্টে আমরা কোনো পার্থক্য আসলে বাংলায় করিনি মারা গেল মারা গেল দুইটাতে কিন্তু মারা গেল আছে 
কিন্তু একটাতে আমরা ইংরেজিতে লিখেছি past perfect আর একটাতে লিখেছি past indefinite তো বাংলা অর্থে past perfect এবং past indefinite কোনো পার্থক্য নেই এটা মনে রাখতে হবে বাংলা অর্থে past indefinite এবং past perfect এ কোনো পার্থক্য নেই পার্থক্য শুধু এটাই যে অতীতে যদি দুইটা কাজ সংগঠিত হয় তাহলে যেটা আগে হয়েছে সেটা শুধু past perfect tense হবে আবার এই একই ঘটনার করে করলাম করলে করলো একই ঘটনার ভার দিয়ে যদি নিকটবর্তী অতীত নির্দেশ করে তবে সেটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হয়ে যাবে যেমন আমি এই মাত্র এলাম এই যে এই মাত্র এলাম নিকটবর্তী বোঝাচ্ছে এজন্য এখানে আর past indefinite দেওয়া যাবে না যদিও ঘটনাটা এলাম করলাম এটার মতো আছে কিন্তু এই টেন্সটা হয়ে যাবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হবে যেমন আই हैव জাস্ট কাম ইতোমধ্যে সে চলে গেল ইতোমধ্যে মানে কিছুক্ষণ আগে সে গেল তো এখানেও যদিও গেল করলাম করলে করলো গেল করলো গেল একই একই রকমের আছে past indefinite হওয়ার কথা কিন্তু এই যে ইতোমধ্যে শব্দটা আছে ইতোমধ্যে থাকার কারণে ইংরেজিতে অলরেডি আসবে অলরেডি থাকার কারণে এই টেন্সটা হয়ে যাবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স যেমন হি হ্যাজ অলরেডি গন এবার আসি আমরা করেছিলাম করেছিলে করেছিল এই টাইপের যে বাক্যগুলো থাকবে সেগুলো কিভাবে ইংরেজি করতে হবে সেটা নিয়ে আলোচনা করি আমরা করেছিলাম করেছিলে করেছিল গিয়েছিলাম গিয়েছিলে গিয়েছিল হেঁটেছিলাম হেঁটেছিলে হেঁটেছিল এইরকম সাধারণত অতীতকাল নির্দেশ করে সাধারণত বিচ্ছিন্ন অতীতের ঘটনা বর্ণনায় এই ঘটনটি ব্যবহৃত হয় যে কোনো একটি বাক্য পাঁচ টেন্সে থাকলে বাংলায় অনুবাদ করলে এই ঘটনটি ব্যবহৃত হবে যেমন আমি সেদিন অনেক কাজ করেছিলাম দ্যাট ডে আই ডিড মেনি ওয়ার্ডস এখানে একটাই বাক্য আছে একটাই কথা আছে অতএব এটাকে আমরা অনুবাদ করার জন্য আমরা ওই করেছিলাম এই টাইপের বাক্যগুলো ব্যবহার করব করব বলবো না এখানে যে আমি সেদিন অনেক কাজ করলাম এভাবে না বলে বলবো আমরা করেছিলাম গত সোমবার সে আমাদের বাড়িতে এসেছিল লাস্ট মানডে হি কেম টু आवर হাউস তো লাস্ট মানডে হি কেম টু आवर হাউস এইটাকে যদি আমরা বাংলায় অনুবাদ করি তাহলে আমরা গত সোমবার সে আমাদের বাড়িতে আসলো না বলে আমরা বলবো এসেছিল কারণ এখানে ধারাবাহিকভাবে বর্ণনায় বর্ণনা নেই একটা নির্দিষ্ট একটা একটা বিক্ষিপ্ত আলাদা একটা বাক্য আছে তো আলাদা বাক্য যখন থাকবে তখন আমরা করেছিলাম করেছিল করেছিলাম করেছিলে করেছিল এই টাইপের বাক্য ব্যবহার করব আর যখন ধারাবাহিক বর্ণনা থাকবে তখন আমরা করলাম করলে করলো এই টাইপের বাক্যগুলো আমরা ব্যবহার করব আবার যখন অতীতে দুইটি কাজ সংগঠিত হয় এবং একটি আগে আর আরেকটি পরে ঘটে থাকে তবে যেটা আগে ঘটে সেটা পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হয় আর যেটা পরে ঘটে থাকে সেটা পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স হয় যেমন ডাক্তার আসার পূর্বে রোগী মারা গিয়েছিল দ্য পেশেন্ট হ্যাড ডায়েড বিফোর দ্য ডক্টর খেইম ডাক্তার আসার পরে রোগী মারা গিয়েছিল দ্য পেশেন্ট ডায়েড আফটার দ্য ডক্টর হ্যাড কাম তো আমরা আগে কিছুক্ষণ আগে আমরা যেটা ব্যবহার করেছিলাম রোগী মারা গিয়েছে গিয়েছিল না বলে বলছিলাম রোগী মারা গেল একই কথা গিয়েছিল বা গেল যেটাই আমরা ব্যবহার করি আমরা বারবার বলছি যে পাস্ট ইন্ডিফিনিট এবং পাস্ট পারফেক্ট বাংলা অর্থে কোনো পার্থক্য নেই শুধু ইংরেজিতে পার্থক্য হচ্ছে যে যদি দুইটা কাজ সংগঠিত একটা আগে হয় আর একটা পরে হয় তাহলে যেটা আগে হয়েছে সেটা হবে পাস্ট পারফেক্ট আর যেটা পরে হয়েছে সেটা হবে পাস্ট ইন্ডিফিনিট তো এখানে আমরা আর কথা বলাচ্ছি না আমরা সামনের দিকে যাই চলুন এবার আমরা শুরু করি যা ভবিষ্যতে ঘটবে এরকম কাজ নিয়ে যা ভবিষ্যতে ঘটবে এরকম টেন্স হচ্ছে দুই প্রকার ফিউচার ইন্ডিফিনিট এবং ফিউচার পারফেক্ট যেভাবে পাস্ট ইন্ডিফিনিট এবং পাস্ট পারফেক্টের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই ঠিক একইভাবে একইভাবে ফিউচার ইন্ডিফিনিট এবং ফিউচার পারফেক্টের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই বাংলা বাক্যে এটা শুধু ইংরেজিতে পার্থক্য বাংলা বাক্যে কোনো পার্থক্য নেই তো আমরা দেখি সামনের দিকে আগাই যে আমরা যা ভবিষ্যতে ঘটবে এরকম টেন্স দুই প্রকার যথা যা সাধারণভাবে ঘটবে যেমন এটা ফিউচার ইন্ডিফিনিট টেন্স হবে যেমন আমি যাব তুমি বলবে সে আসবে আমি যাব আই উইল গো তুমি বলবে ইউ উইল সে সে আসবে ইউ উইল খাম দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে যা অন্য কাজের পূর্বে বা ভবিষ্যতের কোনো সময়ের মধ্যে ঘটবে এরকম বলা হয় এরকম বাক্যটা ফিউচার পারফেক্ট টেন্স হবে যেমন তুমি আসার আগে আমি চলে যাব দুইটা কাজ হবে তুমি আসবে আর আমি চলে যাব দুইটা কাজ হবে তোমার কাজ তোমার আসার আগে আমি চলে যাব তো আমার এটা ফিউচার আমার কাজটা হবে ফিউচার পারফেক্ট টেন্স আর তোমার কাজটা সেটা যদিও যদিও সেটা ফিউচার ইন্ডিফিনিট হওয়ার কথা তবে এখানে মনে রাখতে হবে এটা ফিউচার ইন্ডিফিনিট না হয়ে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিটে ব্যবহার করতে হবে তো তুমি আসার আগে আমি চলে যাব আই উইল হ্যাভ গন বিফোর ইউ কাম আমি সোমবারের মধ্যে সেখানে পৌঁছাবো এটা ভবিষ্যতের একটা সময় সোমবার এই সময় আগে আমার কাজটা শেষ হয়ে যাবে আমি সোমবারের আগে সোমবারের মধ্যে আমি এখানে পৌঁছে যাব সোমবারটা শেষ হওয়ার আগে আমি পৌঁছাবো সেখানে আই উইল হ্যাভ রিচড দেয়ার বাই মানডে 
বাইবে বলিত হয় ভবিষ্যতের কোন সময়ের আগে শেষ করা করা বা ওই সময়ের মধ্যে শেষ করা বোঝালে ইংরেজিতে বাইবে বলিত হয় আর কাজটি আমি করে থাকব এটা হচ্ছে একটা ফর্মাল একটা মানে ফিউচার পারফেক্টের এটা ওই গ্রামারগুলোর মধ্যে এরকম লেখা থাকে ফিউচার পারফেক্ট একটা টেন্স যদি থাকে তাহলে আপনি যদি অনুবাদ করতে হয় একটা আলাদা বিক্ষিপ্ত বাক্য যদি দেয় তাহলে এই ফিউচার ইনডিফিনিটের সাথে একটা পার্থক্য দেখানোর জন্য ওইভাবে একটু বলতে হয় আর কি যে কাজটি আমি করে থাকবো আই উইল হ্যাভ ডান দা ওয়ার্ক কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আপনি একটু চিন্তা করে দেখেন যে এই টাইপে আপনি বাংলা বাক্য কতবার ব্যবহার করেন আমার সারা জীবনে আমি কয়বার ব্যবহার করেছি আমি এরকম টাইপে ব্যবহার করেছি কিনা আমার ঠিক মনে নাই আসলে আমি কাজটি করে থাকবো আমি বলে থাকবো এগুলো না বলে আমি কাজটি করব আমি বলবো বলে কোনো সমস্যাই হয় না কিন্তু এটা হচ্ছে একটা ফর্মালিটি একটা আনুষ্ঠানিকতা যে প্রেজেন্ট ফিউচার ইনডিফিনিটের সাথে ওই ফিউচার পারফেক্টের একটু পার্থক্য দেখানো লাগবে ওই হিসাবে ওই রকম কোনো বাক্য যদি দেওয়া থাকে ইংরেজি করার জন্য তাহলে আপনাকে কিন্তু অবশ্যই এইভাবে ফিউচার পারফেক্টেন্সি করতে হবে এটাকে কিন্তু ফিউচার ইনডিফিনিট করতে পারবেন না আর কাজটি আমি করে থাকবো এরকম থাকলে আমি ডেফিনেটলি আপনি এটা ফিউচার পারফেক্ট এন্সু করবেন আই উইল হ্যাভ ডান দা ওয়ার্ক আমাদের সর্বশেষ যেটা বাংলা অর্থ অনুযায়ী ইংরেজি টেন্সের প্রকার সেটা হচ্ছে অনির্দিষ্ট বা সচরাচর কাজ যে কাজ সাধারণত সব সময় মাঝে মাঝে বা কদাচিত ঘটে সেটা সেটাকে আমরা সংক্ষেপে সচরাচর কাজ বলতে পারি বা যেটা কোনো নির্দিষ্ট সময় নাই সব সময় কোন সময় ঘটে সূর্য পূর্ব দিকে উঠে এখন তো উঠছে না এখন হয়তো দুপুরের সময় বা রাতের সময় কিন্তু আমরা সূর্য পূর্ব দিকে উঠে এটাই বলি তো এরকম সব সময় ঘটে মাঝে মাঝে ঘটে কদাচিত কদাচিত ঘটে এরকম কাজগুলো প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে ব্যবহৃত হয় সাধারণত বাংলা বাক্যের মধ্যে করি করো করে যাই যাও যায় এরকম গঠন বাক্যের শেষে থাকে যেমন আমি স্কুলে যাই আই গো টু স্কুল আমি নিয়মিত স্কুলে যাই নিয়মিত যোগ হয়েছে আই গো টু স্কুল রেগুলারলি সে ফুটবল খেলে ইউ প্লেস ফুটবল তুমি সব সময় সত্য কথা বলো ইউ অলওয়েজ স্পিক দ্য ট্রুথ भिडियो की कम लगल दया कमेंट कर और भलो लगले लाइक देवें और बंधुदे शेयर करबें और आनी जो चैने नतून हो चैनल सबसक्राइब कर देवें और पास बेल आईकन प्रेस कर रखें जैसे हमारे नतून को भिडियो आपलोड हो साथ ही साथ नोटिफिकेशनर माध्यम जानते धन्यवाद सबाई के आल्ला हाफिज